家里的塑料件断掉了、坏掉了，不要着急，给大家分享一个简单又实用的修复方法，把它修复好以后啊，非常的耐用。你看，这是一个电风扇上面的摇头支架，从这儿已经断裂了。当它断裂以后呢，这电风扇就不会摇头了。当我们买了这塑料件呢，跟买一点宝马也买不到。像这种情况呢，我们给它修复一下就可以了。这个方法呢，不仅适合电风扇上面这种塑料件，在生活当中其他的一些塑料件也可以用这个方法来修复。修复之前，我们首先把这个断掉、断下来的这一节给它先拆下来，然后把它再放在这个断掉的这个支架上面，哎，先给它固定起来，就这个位置。接下来呢，我们可以用个电烙铁，先给它从这一圈断裂的这一部分给它粘一下。这边粘完以后，还有这这一侧，然后呢，再找一个塑料瓶盖，用剪刀给它剪成这个长条状，把它弄在这个断掉的这个裂缝上面，用电烙铁给它碳化，给它修补一下，这样才会更加牢固，让这个塑料瓶盖这个塑料啊完全融化。在这个断掉的塑料件周围这一圈都给它做个加固。用这个方法修好的这个塑料件啊，比任何胶水都要耐用，因为胶水啊很多都是像这种软塑料，胶水是根本粘不牢固的，它也不粘，粘不牢固。所以我们用这种方法修复好以后，最耐用。等会儿我们把这一圈都给它固定完以后。接下来呢，再进行第二步操作，会更加耐用一些。这样粘好了以后，防止它以以后呢这边再断裂。接下来呢，可以啊给它再绑个铁丝加固一下，把这两个给它绑在一起，它是不影响的。就这样绑好了以后呢，在这个铁丝上面弄点这个塑料件给它固定一下，以免这个铁丝往上跑。在这两个中间的缝隙里面，也给它弄上这个塑料，让这两个呢粘在一起，把中间这缝隙给它先填平。修复完以后，这个效果啊，你看就这样子的，来晃动一下，非常的牢固。像我们修复这种白色的塑料件的时候啊，尽量找这种白色的瓶盖来修复，这样呢会更加的美观。以后家里的塑料件再坏了以后呢，就可以用这个方法来修复了。非常简单又实用。